Nigel Spider-Man ang isang French athlete nang inakyat niyang mataas na bahagi ng Eiffel Tower. Ang twist pa nito ay lubid lamang ang gamit niya. Mga detalye ng balita, babahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Aguila International. At para sa mga headlines ngayong biyernes ng gabi. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte may nilinaw sa Gentleman's Agreement sa China. Trilateral Summit ng U.S. Pilipinas sa Japan hudyat para sa isang new era of partnership. Mexico na nawagang patalsikin ang Ecuador sa United Nations. Mga nagwagi sa 20th BAFTA Games Awards atin ng kilalanin. And Gladiator magkakaroon nga ba ng sequel? Ang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi totoo ang usap-usapang mayroong nangyaring gentleman's agreement sa pagitan nila ni Chinese President Xi Jinping sa issue sa Ayungin Shoal. Matatanda ang naging usap-usapan ng gentleman's agreement ng ibunyag ito ng dating spokesperson ng Administrasyong Duterte na si Attorney Harry Roque. But let me be very clear on this. We have not conceded anything with China. There might have been exchange of uh, control over the Chinese uh, China Sea. Uh, but uh, those were really uh, territorial in nature, not involving the encroachment of China in an exclusive economic zone. Iba yun. Yan ang naging pahayag ni Duterte kagabi sa isang press conference sa Davao City. Nininaw din niya na walang gentleman's agreement sa halip kamayan lang at walang nilagdaang kasunduan. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, The only thing I remember was that uh, status quo. That's the word. Na walang galawan. No movement, no armed uh, patrols there uh, as is where is. Para walang magtakul. Hindi tayo magtakul. Si dating spokesperson Harry Roque ang nagbunyag sa di umano'y gentleman's agreement ni Duterte sa China na naglalayong mapatigil ang Pilipinas sa pagpapadala ng construction at repair materials sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At kung tanungin si Duterte kung may katotohanan ang pagbubunyag ni Roque. As is where is na. Sinabi din ni Duterte na pwede naman daw magtanong ng personal si Marcos ukol sa usaping ito o kaya naman kay Secretary Eduardo Año. Samantala hinamon ni Duterte si Pangulong Marcos na ipaayos na ang pagkasadsad o ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. 12 hectares na marine ecosystem sa West Philippine Sea ang nasira na dahil sa ginagawang aktibidad ng China roon ayon po yan sa ulat ng Climate Change Commission. Sinabi ni Climate Change Commissioner Albert de la Cruz na posibleng tuluyan ng mawalan ng buhay ang mga isda sa West Philippine Sea. Nasa one-third anya ng maritime or marine biodiversity ng Pilipinas, partikular ang mga coral reef ay nasa West Philippine Sea. Paliwanag pa ni de la Cruz, hindi lamang ang Pilipinas ang maaapektuhan dito. Posible na rin ang buong rehiyon at maging ang buong mundo. Una nang kinumpirma ng Philippine Coast Guard na wala ng buhay ang marine 
marine ecosystem ng Rosal Reef at Escorda Shoal. Ito'y matapos pagkumpula ng mga barko ng China ang nasabing area noong taong 2023. Nakitaan din ng discoloration ang mga sandbanks na senyales na may ginawa para baguhin ang lugar. Kinumpirma ni Task Force El Nino Spokesperson Assistant Secretary Joel Villarama na base sa pinakabagong advisory ng pag-asa, tatagal pa hanggang katapusan ng Mayong El Nino sa bansa bago ito tuluyang humina. Binigyang diin din ng spokesperson ang masamang epekto ng climate pattern sa iba't ibang sektor ng bansa. Anya, araw-araw silang nakakatanggap ng mga ulat patungkol sa pinasalang dala o pinasl... O o pinsalang dala ng El Nino sa agrikultura, kalusugan at sa supply ng tubig. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Villarama na magbibigay ang gobyerno ng tulong para sa mga masa magsasakang apektado ng El Nino at sa kanilang mga pamilya. Bukod dito, bumubuo rin ang gobyerno ng iba't ibang pamamaraan katulad ng pagtukoy ng water supply sources at pagtatakda ng iba't ibang taniman upang hindi masira ang pananim ng mga magsasaka. Mula noong pumasok ang buwan ng Abril, pumalo na sa 2.5%. 63 billion pesos ang pinsalang inabot ng agrikultura sa bansa kasama ang tinatayang 116,000 metric tons na volume loss dahil sa El Nino. Ayon naman sa gobyerno, 1.1 billion pesos na halaga ng tulong na ipakalat na sa mga taong apektado ng El Nino. Sa iba pang balita, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na ang agricultural trade ng bansa ay bumaba noong nakaraang taon dahil sa pagbaba ng parehong imports at exports. Ayon sa data mula sa PSA, ang kabuuang kalakalan sa agrikultura ay umabot sa $24.35 billion mula Enero hanggang Disyembre ng taong 2023. Isang pagbaba na 9% kumpara sa $26.8 billion noong 2022. Habang ang kabuuang export sa agrikultura ay bumaba ng 14.3% sa $6.42 mula sa $7.5 billion noong 2022 at bumaba rin ang imports ng 7.2% mula 19.3 papunta sa 17.92 billion noong taong 2023. Ang mga kinakain na prutas at nuts ang nanguna sa listahan ng pinakamalaking exports ng bansa na may halagang 1.96 billion dollars o 30.4% ng kabuoang pinadala sa labas ng Pilipinas. Kabilang sa iba pang pangunahing exports ang mga langis ng hayop o gulay, mga gulay, tabako at mga substitutes ng tabako at mga karne, isda, crustaceans at iba pa. May panibagong oil price hike ang aasahan sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng pumalo sa 20 centavos ang taas presyo kada litro ng gasolina. 80 centavos ang 1 peso naman ang asahang magiging dagdag sa kada litro ng diesel. Habang ang kerosene ay nasa 85 centavos hanggang 1 peso ang posibleng maging pagtaas sa kada litro. Ang tumitinding geopolitical concerns sa Gaza Strip at Israeli airstrikes ang sinasabing sanhi ng oil price hike. Naitala ng FIVOX ang isang bagong phreatic eruption sa Taal Volcano kanina umaga. Ayon sa FIVOX, naobserbahan nila ang phreatic o steam-driven eruption sa Taal Main Crater Bay sa mga seismic, visual at infrasound records ng Taal Volcano Network. Ito ay dulot ng patuloy na paglabas na mainit na mga gas mula sa Taal Main Crater na maaaring sunundan ang parehong phreatic activity. Inihayag naman ng FIVOX na malabong mauwi ito sa pagsabog ng magma pero mananatili pa rin ang alert level 1 sa nasabing kulkan. Ito ay dahil nasa abnormal Mal na kondisyon pa rin ang taal at hindi dapat baliwalain ang banta ng anumang pagsabog. Inaasahan ng Commission on Elections o COMELEC na maabot ang 70 hanggang 80 percent ng overseas voter turnout sa 2025 midterm elections sa kanilang pilot implementation ng internet voting. 
Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco, itong inaasahan nilang resulta matapos ang demonstration ng online voting and counting system. Kung mangyari ito, mas dadami ang overseas voters kumpara sa nakarang eleksyon at maituturing na ito ang isa sa pinakamataas na overseas voting turnout sa kasaysayan. Gayunpaman, kinikilala rin ng spokesperson na mas mababa pa rin ang bilang ng overseas voters kumpara sa mga lokal na botante. Nakasecure ng halos 3 million doses ang Department of Health o DOH ng bakuna laban sa sakit na pertusis na kumakalat sa buong Pilipinas. Bukod dito, inaasahan din ng DOH ang pagdating ng 6 million doses ng pentavalent vaccine sa darating na Hulyo. Ayon po kay Health Secretary Ted Herbosa, layuni ng ahensya na tiyakin ang patuloy na supply ng bakuna mula Mayo hanggang Hunyo upang matugunan ang pagtaas ng kaso ng sakit na ito sa bansa. Sa pinakahuling datos ng DOH, mula Enero hanggang Marso, umabot na sa mahigit 1,000 ang bilang ng mga kaso ng pertusi sa buong bansa. Ito ay higit na mas mataas kumpara sa 32 kaso sa buong taon na 2023. Bibisita sa Pilipinas sa Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishan sa darating na lunes, April 15 hanggang April 17. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na itutuloy ang nasimulan noong sixth informal consultation on the Philippine-Singapore Action Plan nitong February. Sa isa sa gawang bilateral meeting sa bansa, magkakaroon ng palitan ng regional at international development views si Nabalak Rishnan at si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Inaasahan din na mas paiiktingin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa pagpupulong ng dalawang opisyal. Taong 2023 nang bumisita si Pangulong Ferdinand Mar Marcos Jr. sa Singapore sa imbitasyon ng mga Singaporean business firms. Ito ay para humakot ng mga foreign investors at gawing investment hub para sa renewable energy ang Pilipinas. Susunod, ugnayan ng Pilipinas, Japan at U.S. palalakasin. Mexico na ispatalsikin ang Ecuador mula sa United Nations. At ano ang ipinagbawal sa mga U.S. employees sa Israel? Alamin ang lahat ng yan sa pagbabalik po ng Mata ng Aguila International. Sa Radio Aguila 1062 Mega Manila Sa Net25 at sa Net25 YouTube channel at Facebook page Love, Love Tony Ben and everything! Sa Net25 Let's get together Rooted in wellness that meets science Via Yugen Premium 20-in-1 Supplement As it's now open for business. Do not stop learning. Kailangan lagi tayong natututo para po hindi tayo mapag-iwanan. We always have to be resilient. Siguro sa iyo, effective ang ginagawa mong strategy last year. But this year, it's a different game. So kailangan po maging flexible ka. Open for business with Cesar Vallejos. Sunday, 9 p.m. Sunday, 25. The Sinibata Video Festival is calling for submission of entries with this year's theme, Friendship in Diversity. If you are a Filipino video content creator for children, on television, or online platform, show us your best work for a chance to represent the Philippines at the 4th Southeast Asia Video Festival in Malaysia. Deadline of submission of entries is on June 14, 2024. For inquiries, visit or contact the following. This portion. Nag 
Paglabas na ng warrant of arrest ang Pasig Regional Trial Court Branch 159 laban kay Apollo C. Kibuloy. Ang warrant of arrest ay para sa kasong iniuugnay kay Kibuloy hinggil sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na minsang na-dismiss noong taong 2020. Noong nakaraang linggo, naglabas din ang warrant of arrest ang isang korte sa Davao kung saan nakapag-bail naman si Kibuloy at iba pa niyang kasamahan. Pero bakit nga ba humantong sa ganitong yugto si Kibuloy na minsang naging administration's friend, ngayon ay FBI's most wanted? Simulan po natin ang malagulong na takbo ng buhay ni Apollo Kibuloy nang itatag nito ang kanyang Children's Joy Foundation noong taong 1998. Ang organisasyon na yan ay nagsimulang mag-operate sa Bansang Amerika noong 2007. At fast forward noong taong 2014, unang naging maugong ang pangalan ni Kibuloy nang iniugnay ang kanyang pangalan sa akusasyong land grabbing sa lupa ng mga IPO indigenous people sa Davao. 2016 naman ang tumakbo ang kanyang matalik na kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kailan inendorso niya ito. Bukod sa pagbibigay ng ari-arian at sasakyan ay ipinahiram din umano ni Kibuloy ng kanyang private plane si Duterte. Taong 2019 naman nang muling makita magkasama ang dalawa matapos ang maliit na tampuhan ng hindi magustuhan ni Kibuloy ang mga na-appoint sa gabinete ni Duterte. At naaalala niyo pa ba nang madenay ang prangkisa ng isang malaking network sa bansa noong taong 2020? Ang frequency na dating nasa ilalim ng na-deny na prangkisa ng kilalang network ay ibinigay ng National Telecommunications Commission sa Broadcasting Company ni Kibuloy. At taong 2021 naman ang magmistulang o magsimulang investigahan ng Federal Bureau of Investigation o FBI ang mga akusasyon laban kay Kibuloy sa mga kasong sexual abuse, fraud at money laundering. Taong 2022 nang iutos ng Korte Suprema ng Amerika na i-freeze ang ilan sa mga kanyang ari-arian. At makalipas lamang ang ilang buwan taong 2023 na nang gumulong ang investigasyon kay Kibuloy sa Senado at Kongreso. 2023 din nang hilingi ng Kongreso na ma-revoke ang prangkisa ng network ni Kibuloy dahil sa pagpapakalat di umano ng fake news laban kay Romualdez. Bukod pa riyan ay nakitaan ng paglabag sa prangkisa ang broadcasting company na pagmamayari ni Kibuloy. At kahapon nga po, naglabas na ng warrant of arrest ang isa pang korte sa Pasig laban kay Kibuloy at ito ay non-bailable na ngayon. Kapag napatunayan nagkasala nga si Kibuloy, maaaring maharap ito sa panghabang buhay na pagkakakulong at multang hindi bababa sa 2 million pesos at hindi hihigit sa 5 million pesos. Sa Washington, pinatatag lalo ng Pilipinas sa Japan ang bilateral ties nito sa isang pagpupulong doon bago ang trilateral summit na kasama ang U.S. Si Jeff Sanidad para sa mga detalye. Nagpulong sina Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at ang kanyang Japanese counterpart na si Kamikawa Yoko dito sa Washington ilang oras bago isagawa ang trilateral summit ni na President Ferdinand Marcos Jr., U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa White House. Sinabi ni Manalo na ang meeting na ito kasama ang Japan ay magandang pagkakataong balikan ang progreso sa relasyon ng dalawang bansa mula ng huli nilang pag-uusap noong Disyembre. Gayun din kung paanong mas patatatagin pa ito. Samantala, sinabi ni Kamikawa na ang gobyerno ng Japan ay bukas sa pagtuntun ng mga paraan na makapagpapalalim pa sa kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Binanggit niya ang patong-patong na kooperasyon ng tatlong bansa upang maprotektahan ang kaayusang pang-internasyonal at pasulungin pa ang ekonomiya ng rehiyon. Nagdiriwang ang Pilipinas at Japan ng ika na putpitong taon ng pagnonormalisa ng relasyon nito mula pa noong 1956 at ng pagpapalakas ng strategic partnership nito mula noong 2011. 
Tinawag naman ni U.S. President Biden na New Era of Partnership ang katatapos lamang na trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at ng Japan. Alamin natin ang tatlong mahahalagang bagay na tinutukan ng tatlong leader patungkol sa makasaysayang summit na ito. Naisagawa na ang trilateral summit ng mga bansang U.S., Philippines at Japan dito sa White House sa Washington, D.C. Nagkaharap kanina sina Philippine President Ferdinand Marcos Jr., U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida upang talakayin ang mga hakbang na sabay na tatahakin ng tatlong bansa sa layuning isulong pa ang alyansang mga ito. Sa kanyang opening remarks, sinabi ni Biden na ang summit ay isang makasaysayang hudyat ng panibagong era ng partnership. Ani uh, Biden, ito ay para sa pagbuo ng Indo-Pacific na malaya, bukas, maunlad at ligtas para sa lahat. Binanggit ni Biden ng tatlong key areas na anya ay pagtutuunan nila ng pansin. Una, technology at clean energy. Kailangan na niyang protektahan ang semiconductor supply chain. Pagpapalawak ng pinagtitiwalaang telecommunication sa Pilipinas. Pagbuo ng clean energy workforce at pagpapalawak din ng kooperasyon dito. Ikalawa, ang pagpapalalim ng maritime at security ties sa rehiyon. Dagdag ni Biden, ang U.S. defense commitments sa Japan at Pilipinas ay nananatiling ironclad o di mabubuwag. Nagbabala si Biden na anumang pag-atake sa Philippine aircraft, vessels o armed forces ay magre-resulta sa pagpapatupad ng defense treaty ng Amerika at Pilipinas. Ikatlo ay ang kauna-unahang economic harder sa Pilipinas at sa Indo-Pacific bilang bahagi ng G7 partnership sa global infrastructure investments. Ayon kay Biden, nangangahulugang ito ng mas maraming trabaho, investments, clean energy, ports, railroads at agrikultura. Samantala, sinabi naman ni Marcos na ang summit ay isang shared vision ng matatag at payapang Indo-Pacific. Anya, ang partnership ay pagpapatuloy ng pagpapalalim ng relasyon at matatag na kooperasyon ng tatlong bansa. Ani Marcos, ang summit ay pulong na nakatanaw sa kinabukasan. Ito niya ay oportunidad na bigyang kahulugan ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. This is a meeting that looks ahead. As we deepen our ties and enhance our coordination, we seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate-proofing our, our cities and our societies. Today's summit is an opportunity to define the future that we want and how we intend to achieve it together. Yes. Ayon naman kay Fumio ng Japan, sa gitna ng magulong mundo na humaharap sa krisis, ang patong-patong na kooperasyon ng alyansa at ng mga bansang magsindiwa ay mahalaga. Ito para anya mapanatili ang malaya at bukas na kaayusan base sa batas. Sabi ni Fumio, ang US, Japan at Pilipinas ay maritime nations na konektado ng Pacific Ocean. Sa makatwid ay natural partners. Pinagtibay din ni Fumio ang pagpapasulong pa ng kooperasyon ng tatlong bansa para sa kapayapaan at kaunlaran ng Indo-Pacific region. Sa pagtatapos ng summit na ito, may baong pinalakas na pwersa ang Aliansang Pilipinas, US at Japan sa pagkaharap nito sa mga isyong bumabalot at babalot pa sa Indo-Pacific region. Gayun din ang pagtahak sa pagpapasulong ng lakas pang ekonomiya kung saan ang tatlong bansa ay nangangakong magtutulungan. Mula rito sa White House, Jeff Sanidad para sa Net25 News. Samantalang nagsalitya na si Foreign Ministry Spokeswoman Mao Ning laban sa US, Japan at Pilipinas. Dinepensa ng China ang kanilang mga aksyon sa South China Sea at sinabing lawful o naaayon sa international law mga ito, sinabi niya yan sa kasagsagan ng trilateral summit sa Washington. Di, 
Samantala nangako si U.S. President Joe Biden na puprotektahan nito ang Pilipinas sa anumang mga banta ng China sa West Philippine Sea. Ang trilateral summit na yan ay nangyari sa gitna ng mga komprontasyon sa pagitan ng Chinese at Philippine vessels na nag-aagawan sa teritoryo na nagdulot ng takot at mas malalang tensyon. Sa press conference, sinabi din ni Mao na maaari naman daw na bumuo ang Japan at Pilipinas ng normal na relasyon sa ibang bansa pero huwag naman daw sana silang bumuo ng factional opposition. Sa Isang top Chinese official bumisita sa North Korea para pag-usapan kung paano palalakasin ang kanilang ugnayan. Bumisita kahapon si Zhao Leiji, chairperson ng China's National People Congress at itinuturing na number three top official ng China sa North Korea. Nakilala ni Zhao ang North Korean counterpart dito na si Cho Ryong-hei kung saan tinalakay nila kung paano isusulong ang pagpapalitan ng kooperasyon sa lahat ng larangan kabilang na po ang politika, ekonomiya at kultura. Nagpalitan din sila ng mga komento at suhestyon sa mga hindi pa matukoy na regional at international issues ng kanika nilang mga bansa. Nagmarka ang pagbisita ni Zhao sa Pyongyang bilang first bilateral exchange na kinabibilangan ng isang Chinese Politburo Standing Committee member mula na magsimula ang coronavirus pandemic. Noong taong 2019, nagsagawa ang dalawang bansa ng dalawang summit meeting sa pagitan ni Xi at ng North Korean leader na si Kim Jong. On. Sinasabi ng mga eksperto na ang North Korea at China ay inaasahang magsasagawa ng ilang usapin sa taong ito upang markahan ang ikapitumputlimang taon mula na magtatag sila ng diplomatikong relasyon. Ngayon na nanawagan ng Mexico na patalsikin ang Ecuador mula sa United Nations dahil sa muling pag-usbong ng tensyon mula sa magkabilang kampo. Y hoy día, con mucho orgullo, presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El término es solicitud de inicio de procedimientos. Napasama ang relasyon ng dalawang bansa dahil sa police raid na isinagawa ng Ecuador sa embahada ng Mexico sa Quito. Pahayag ni Mexican President Andre Manuel Lopez Obrador na naghain ng kanyang bansa ng formal complaints sa International Court of Justice upang maisagawa ang pagpapatalsik nito sa international body. Iginigiit pa ng Mexico na maglabas ng isang public apology ang Ecuador dahil sa paraan kung paano nila isinagawa ang pagdakip kay convicted former Vice President Jorge Glass. Sinagot naman ni Ecuadorian Foreign Minister Gabriela Sommerfeld na ipagtatanggol ng bansa ang kanilang isinagawang operasyon, dagdag pa niya na ang isang public apology ay hindi under discussion sa ngayon. Que no se repita en ningún país del de mundo, que se garantice el derecho internacional. Y moral en realidad de dos, de, sobre todo dos funcionarios, Roberto Canseco y Eva Martín. Isang lalaking Portuguese ang kauna-unahang European citizen na nakulong sa Hong Kong dahil sa National Security Law ng China. Si Joseph John na may Chinese name na Won King Chung ay isang Portuguese passport holder na may Hong Kong residency. Naaresto po si John dahil sa pagpapaskil ng pro-independence at anti-China content sa social media nito. Nitong February 2024, nahatulan ang lalaki ng secession. Ayon sa batas ng Beijing, ang secession ay isang violation ng pag-advocasya na ihiwalay ang Hong Kong mula sa China. Ang 41-year-old na si John ay dating namuno sa isang maliit na grupong Hong Kong Independence Party kung saan itinataguyod nilang makialam mga banyagang bansa sa pamamahala ng China sa Hong Kong. Ayon kay Judge Ernest Lin, inapila ni John ang mga banyagang bansa na sirain ang Hong Kong at China sa pamamagitan ng political at violenteng pamamaraan. Nasentensyahan ng limang taong pagkakakulong si John sa ilalim ng pamantayan ng National Security Law ng China. China. Sinabi ng International Atomic Energy Agency o IAEA na magkakaroon ito ng espesyal na pagpupulong sa Webes hinggil sa Zaporizhia Nuclear Power Station. Ito ang pinakamalaki sa Europa at nasa gitna ngayon ng lumalaking tensyon sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Si Rosel Feria para sa report. Ayon sa IAEA na naabisuhan sila ng bagong atake sa katimugang bahagi ng Ukraine na inokupahan ng mga pwersa ng Russia 
matapos magsimula ang gera noong 2022. Ang dalawang panig ay nagtuturoan ng pag-atake sa mga reaktor nitong nakaraang mga araw. Sinabi ng UN agency na humiling ng hiwalay na pagkupulong ang Russia at Ukraine kasama ang IAEA Board of Governors. Ang kasalukuyang chairman ng board na si Holger Martinsen ng Argentina ay tumawag ng pulong na may maikling abiso dahil sa kahalagahan ng requests. Sa isang liham nitong lunes, humiling ang Russia ng isang meeting upang pag-usapan ng anyang mga pag-atake kamakailan at mga panunukso ng pwersa ng Ukraine laban sa Zaporizhia. Kinumpirma ng isang team ng IAEA sa Zaporizhia ang mga pag-atake at isang biktima nito, ngunit hindi sinabi kung sino ang may kagagawan. Rosel Feria para sa Mata ng Aguila International, Trusted, Connected, On Point. Pinagbawala ng USA ang kanilang mga manggagawa sa Israel na lumabas ng Jerusalem, Tel Aviv at Beersheba. Ayon sa US Embassy, ang pagbabawal na ito ay pag-iingat lamang dahil sa mga banta ng pag-atake ng Iran sa lugar. Ito ay dahil sa pagkasawi ng labing tatlong katao matapos ang pag-atake sa consulate sa Syria na isinisisi ng Iran sa Israel. Kasama sa mga nasawi ang senior commander ng elite CADS force ng Iran sa Syria at Lebanon. Subalit, walang kumpirmasyon ng Israel kung sila ang nasa likod ng pag-atake sa nasabing lugar. Sinusuportahan ng Iran ang Gaza kasama ng iba pang mga proxy groups sa rehiyon katulad ng Hezbollah sa Lebanon na siyang nagsasagawa ng mga pag-atake laban sa mga Israeli. Nagbanta naman ng US sa Iran na ibibigay nito ang kanilang suporta sa Israel kung itutuloy nito ang pag-atake sa bansa. Susunod, U.S. may bagong ban nga ba laban sa China? Alamin sino ang nagwagi sa 20th BAFTA Games Awards. At track and field sa Olympics, aba may cash prize na. Ang iba pa mga detalye sa pagbabalik na mata ng Aguila International. Ang paninindigan, matapang sa pagresponde, matapang araw-araw na pumumuhay. Ano sa palagay niyo? Katiwalian at korupsyon sa kung saan-saan. Ano sa palagay niyo? Kalusugan. Ano sa palagay niyo? Edukasyon. Ano sa palagay niyo? Hanap buhay. Ano sa palagay niyo? Ang daming isyu. Samahan ninyo sina Ali Soto at Pat P. Daza sa pagbusisi sa lahat ng iyan at iba pa. Ano sa palagay nyo? Year 3 na! Let's get together sa Net 25 Sa Net 25 okay. Abangan, Abangan sa Lutong Daza! Daza. Pagkain pang palakas. Mga recipes na dapat alam natin lahat para maalagaan natin ang gusto ang mga mahal natin sa buhay. Chicken sotakon soup, arroz caldo, chicken sopas, honey lemon salamati. Bata-bata, <laughs> makalimutin lang. Kasama natin ang ating special guest, ang guwapong-guwapo na si Enzo Pineda na siguradong magpapasaya sa ating lahat. Kita-kits sa Lutong Daza. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi, matinding pinsala ngayon ang iniwan na malawak ang pagbaha at buhawi na dulot ng bagyong dumaan sa timog na bahagi ng U.S. Gulf Coast. 
ayon sa National Weather Service o NWS, umabot sa 120 kilometers kada oras ang bugso ng hangin sa mga lugar sa Louisiana, Mississippi at Alabama. Iniimbestigahan naman ng Mississippi Emergency Management Agency ang isang naiulat na namatay dahil po sa pagbaha. Ayon sa mga pulis sa Slidell, Louisiana, nasa sampung katao ang sugatan matapos tamaan ng buhawi na ngayon ay nagpapagaling na sa ospital. Samantala, nasa mahigit 200,000 na mga residente sa rehiyon ang walang kuryente at maayos na tirahan sa ngayon. If there's a will, there's a way. Kaya kahit siyam na araw ng stranded, ang tatlong lalaking sailor sa Pikelot Atoll, isang remote island na malapit sa Guam, ay hindi talaga sila sumuko. Gamit ang mga dahon ng puno ng nyog, in-spell out ng tatlong lalaki ang salitang help sa buhangin ng isla upang mapansin at makita sila ng United States Coast Guard at Navy. Hindi nga nagkamali ang tatlong sailors dahil habang nagpapatrolya ang isang U.S. aircraft na basa ng pilotong nakasulat na help sa buhangin. Binigyan agad ng rescue team ng survival packages at radyo ang tatlong lalaki. Nalaman ng rescue team na kaya na-stranded ang tatlong sailors ay dahil nasira ang kanilang bangka. Dagdag pa ng Coast Guard na sa mabuting kalusugan at nakauwi ng tatlong sailors sa kanilang tirahan sa Polawat Atoll. Hindi ito ang unang pagkakataon na nailigta sa mga stranded sailors mula sa isla matapos ispell out ang isang distress signal sa beach. Doong 2020, tatlong lalaki ang nailigtas mula rin sa Pikelot Atoll matapos magsulat ng higanting SOS sign sa buhangin. Inakyat ni French athlete ano Garnier ang Eiffel Tower gamit lamang ang isang lubid. Nakapagtala po ng bagong world record si Garnier sa rope climbing nang maabot nito ang 110 meters na taas ng Eiffel Tower. Natalo na ni Garnier ang dating 90 meters na taas na world record for men na hawak ni South African Thomas Van Thunder. Mas mataas din ito sa 26 meters na taas for women na hawak naman ni Ida Stingard ng Denmark. C'est, euh, je sais pas, c'est un truc de fou en fait. <rire> J'arrive pas à croire que, que je viens de faire ça en fait. C'est tellement dingue. J'ai tellement euh, visualisé ce moment, j'ai tellement euh, travaillé dur pour y arriver pendant un an que euh, j'arrive même pas à croire que ça s'est vraiment produit quoi. Samantala, bibigyan ng Japan ang Washington, D.C. ng 250 cherry trees bilang pamalit sa mga punong matatanggal sa paligid ng Capital Tidal Basin dahil sa construction work na ginagawa rito. Inanunsyo ito ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida kasabay ng pagdating niya sa White House para sa kanyang official visit sa Amerika. Para kay President Joe Biden, ang regalong bigay ng Japan ay nagmamarka sa 250th anniversary ng U.S. at sa matibay na kooperasyon ng dalawang bansa. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinagbubuklod ng cherry trees ang Japan at U.S. dahil noong taong 1912, si U.S. First Lady Helen Heron Taft at Viscountess, or Viscountess at Chinda ng Japan ay sumama sa pagtatanim ng 3,000 cherry trees sa Tidal Basin bilang simbolo rin ng pagkakaibigan ng Japan at U.S. Ayon kay Biden, nagkaroon sila ng kanyang First Lady na si Jill Biden ng pagkakataon na makapaglakad-lakad sa bakura ng White House upang bisita sitahin ang mga nasabing cherry trees kasama si Kishida at ang kanyang asawa. Sa isang statement, sinabi naman ni Kishida na I am confident that the cherry blossom-like bond of the Japan and U.S. alliance will continue to grow even thicker and stronger in the Indo-Pacific and in all corners of the world. Nagpataw ng nationwide limits ang United States Environmental Protection Agency o PFAS o Forever Chemicals. Ipig sabihin po ng PFAS ay per and polyfluoroalkyl substances. Ito ay isang kemikal na matatagpuan sa maraming produkto kagaya ng dental floss, cooking utensils at maging firefighting foams. Nakatatanggal din ang PFAS ng langis at mantika. Tinatawag ito ng mga eksperto na forever chemicals dahil nananatili pala ang mga ito sa kapaligiran dahil hindi sila natutunaw o nasisira. 
batay sa research ng Environmental Protection Agency, milyon-milyong mga tao sa Estados Unidos ang nakakainom ng PFAS mula sa tap water na posibleng makapagdulot ng sakit na kanser. Naglaan na rin ng $1 billion fund ang ahensya para tanggalin ang PFAS water systems sa Estados Unidos. Mga mambabata sa U.S., hinihimok si President Joe Biden na iban ang pag-import ng mga electric cars na gawa sa China. Sinabi naman ng chair ng Senate Banking Committee na si Senator Sherrod Brown na existential threat daw ang Chinese electric vehicles sa auto industry sa Amerika. I'm calling for a total ban of Chinese electric vehicles. I don't care what kind of car you drive. All I want is that those those cars be made in America by American workers. We make the best cars in the world. We drive the best cars in the world. Dagdag pa sa sinabi ni Brown sa kanyang video sa X. The Chinese so often when they sell things into this country, they cheat. It's not a level playing field. We all have seen what Chinese cheating's done to our economy over the years. Pebrero ngayong taon ang sinabi ng White House na ang U.S. ay patuloy na nagsisiyasat sa mga Chinese EVs kung ito nga ba ay talagang nagdudulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang China ay ang world's largest producer ng mga kotse at halos maungusan ng Japan na biggest importer of vehicles. Nagwagi po sa 2024 BAFTA Game Awards ang role-playing game na binase sa larong Dungeons and Dragons na Baldur's Gate 3. Ito ay matapos makakuha ng limang panalo kasama ang inaasam na awards na best game title. Tinalo ng Baldur's Gate 3 ang nasa 40 na video game titles. Naangatan ng Baldur's Gate 3 ang kinilang game title na super. Super Mario Brothers Wonder na may dalawang panalo sa Best Multiplayer at Best Family and Social Game Awards. Samantala, sa siyam na beses na nominado ay isa lamang ang napanalo ng award sa pangunguna ni Najieter bilang Best Performer in a Leading Role ang Marvel Spider-Man 2. Noong taong 2023, nang nakapagtala ng 4.7 billion euros na benta ang gaming na ito sa United Kingdom. Higit sa doble ang kita nito kumpara sa music industry Ayon po yan sa ulat ng Digital Entertainment and Retail Association. Kakasuhan na si Ipe Mizuhara, ang long-time interpreter ng baseball superstar na si Shohei Otani para sa pagnanakaw ng higit kumulang $16 million mula sa accounts ng LA Dodgers star player. Inaakusahan ngayon si Mizuhara sa pagpapanggap bilang si Shohei Otani sa mga bangko para makapag-transfer ng pera sa mga sindikato para isugal ang pera ng kapwa niyang Japanese national. Ang dating translator ni Otani ay natanggal sa trabaho ng mapag-alaman na pinagkakautangan nito ang isang legal bookmaker. Nagsimula ang investigasyon matapos lumabas ang balita habang nasa South Korea ang Los Angeles Dodgers para sa kanilang season opener. Napag-alaman ng mga investigador na mula November 2021 hanggang January 2024 ay nakapag-dispalko ng $16 million ang interpreter. Gumastos din ito ng $325,000 na pera ni Shohei para bumili ng baseball cards. Pumasok sa isang guilty plea sa harap ng federal judge si Mizuhara para sa mas magaan na sentensya. Pumano na po ang dating NFL star at broadcaster na si O.J. Simpson at the age of 76. Inanunsyo ng kanyang kaanak na pumanaw na ang former Buffalo Bill dahil sa cancer. Lumala ang kanyang prostate cancer habang ito ay sumasa ilalim sa hospice care na nalaman naman nila noong 2023. Naglaro si O.J. sa NFL ng nine seasons at nakatala naman ng five Pro Bowl selections at first team All-Pro selections mula 1972 to 1976. Taong 1973 naman, noong siya ay mapangalan ng NFL MVP noong siya ang maging first NFL player ever na makakuha ng 2,000 rushing yards in a season. 
Naging matunog ang kanyang pangalan noong mabasura ang kasong pagpatay ng asawa niyang si Nicole Brown Simpson at kaibigan nitong si Ron Goldman noong taong 1994. Taong 2007, ang inakusahan siya ng pagpasok sa isang hotel sa Las Vegas para bawiin umano ang mga sports memorabilia na ninakaw umano sa kanya. Naaresto siya dahil sa pangyayari, subalit nakalaya naman sa parole noong 2017. Ikinalugod ng mga bansang naging anunsyo ng World Athletics na sa unang pagkakataon ay magpapamigay ito ng cash prize sa Olympics. Ayon kasi sa World Athletics na bawal, um, o bawat 48 gold medalists sa athletic events ay makakatanggap na ng $50,000 o katumbas po yan ng mahigit 2.5 million pesos. Sinabi ni World Athletics President Sebastian Cole na malaking pabuya ito sa mga atleta ng track and field kung saan hindi sila gaanong nabibigyan ng pansin. Ang nasabing pagbibigay ng cash prize ay natalakay na noon sa International Olympic Committee kung saan unang beses itong ipapatupad sa papalapit na para. Paris Olympics. Mayroong kabuang $2.4 million na mula sa revenue share ng International or Olympic Committee na inilaan nila sa World Athletics. Tuwiran na pong matatapos ang title race sa Premier League at sa huling hantungan nito ay posibleng makabangga ng Arsenal ang team ng dating manager ng kupunan na si Yune Emery. Para sa detalye, si Ryan Florentino Nag-uulat mula sa United Kingdom. Arsenal, Liverpool and Manchester City are locked in a tense battle for Premier League supremacy with Unai Emery threatening the Gunners' grip on top spot and Phil Foden taking centre stage for the champions. At the bottom of the table, Brentford, Everton, Nottingham Forest, Luton, Burnley and Sheffield United are embroiled in a desperate fight for survival. Chasing their first title since 2004, Mikel Arteta's Gunners are ahead of second-placed Liverpool on goal difference and sit one point clear of third-place Manchester City. Arsenal will have no margin for error when Emery brings Aston Villa to the Emirates Stadium on Sunday. Manchester City are heavy favourites to beat Luton and Liverpool are likely to have too much for Crystal Palace. But Villa, in fifth spot, represent a much sterner test. Emery sacked by Arsenal in November 2019 after just 18 months in charge has been impressive in revitalising Ashton Villa, a stark contrast to his troubled spell in North London. Arsenal have been in red-hot form in the league, winning 10 of their past 11 games to seize pole position. But Emery has already got the better of his old club this season, with John McGinn sealing a 1-0 win at Villa Park in December. Upcoming matches this weekend follow the three leading teams, with Manchester City v Luton on Saturday, Liverpool vs Crystal Palace, and Arsenal v Aston Villa on Sunday. This is Ryan Florentino, London, United Kingdom, for Matanang Aguila International, trusted, connected, on point. At good news naman po sa mga K-drama fans dahil nakatakda na ngayon na ishoot Walang iba kundi sa Pilipinas ang season 2 ng isa sa pinakasikat na K-drama, ang Vagabond, na pinagbibidahan ng mga Korean stars sa si Bae Suzy at Lee Jong-gi. Nagulat ang mga K-drama fans nang sabihin ni dating Iloko Sir Governor Chavit Singson na rito kukuhanan sa Pilipinas ang season 2 at isa siya sa magiging producers ng palabas. Sa isang panayam sa kanya, ibinahagi niya na nasa proseso na ang paglabas o palabas at masaya siya na isa ang Pilipinas sa mga lugar na napili kung saan magsushooting. Ayon pa sa kanya, inaasahan na matapos sa buwan ng Mayo ang istorya, pati na rin ang shoot. Baka itong May, tinatapos lang yung the whole story. Kasi pag gumawa sila, kompleto eh. 
tapusin nila istorya para tuloy-tuloy ang shooting. Ayaw nila yung nag-iisip bukas, tapos ang mga gagawin bukas, tuloy-tuloy. Dagdag pa ni Sing Soon, may ilang mga Filipino actors ang makakasama at makikita sa season 2 at tiyak na magiging mas kaabang-abang ito para sa mga Filipino K-drama fans. The second episode will be done in the Philippines para makasama yung mga local artist natin. Matatanda ang huling ipinalabas ang Vagabond noong 2019 na umiikot sa kwento ng isang stuntman na si Dalgon na napilita makipagsani pwersa kay Go Harry na isang tauhan ng National Intelligence Service. Bukod sa mataas na views ng season 1 ay humakot din ito na mga natatangi awards kagaya ng Top Male Excellence Award, Top Female Excellence Award, Best Couple Award at Best Supporting Actress. Inilabas ng Paramount Pictures ang trailer ng Gladiator or Gladiator 2 sa CinemaCon sa Coliseum at Caesars Palace sa Las Vegas. Bida ang aktor na si Paul Mescal sa battle sequences kasaba o kalaban ng mga Roman warships sa action field trailer na ipinakita sa mga cinema owners. Ayon sa direktor na si Ridley Scott, ang sequel ay makikipagdigma sa box office in November 2024, 25 years matapos ang premiere ng Oscars Best Picture na prequel nito. Gaganapin o gaganapan ni Mescal ang karakter ng gladiator na si Lucius, ang pamangkin ng masamang emperador na matatanda ang ginanapan ni Joaquin Phoenix sa naunang gladiator. Kasama rin ang iba pang mga sikat na aktor katulad ni Pedro Pascal mula sa The Last of Us, Saltburn actor na si Barry Keegan at Stranger Things scene stealer na si Joseph Quinn. Inilabas na ang lineup ng mga pelikulang itatampok sa Cannes Film Festival na gaganapin sa France ngayong Mayo. Hahataw sa film festival ang mga American movies katulad ng Horizon and American Saga at Furiosa a Mad Max Saga na isang prequel sa franchise ni George Miller. Kinumpirma rin ng Cannes na nakapasok sa lineup ng urban planning drama ni Francis Ford Coppola na Megalopolis at ang pelikulang The Shrouds na tumatalaki naman sa pagdadalamhati sa pangunguna ng Canadian director na si David Cronenberg. Makikipagtagisan din ang international film na Caught by Tides mula sa Chinese director na si Zha Zhang Ke, kung saan bibida ang kanyang asawa na si Zhao Tao. Magbabalik din sa lineup mula noong 1990 si Paul Schrader sa kanyang obra na pinamagatang Oh Canada. Bibida naman si Zoe Saldana at Selena Gomez sa pelikulang Emilia Perez. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mangilang-ilang mga kritiko ang kumikwestyon sa lineup ng Cannes 2024 dahil umano sa kakulangan ng non-English language films at representasyon ng mga kababaihan. Ang Cannes Film Festival na nagsimula noong taong 1938 pa ay naglalayo makapagpaunlad sa sining ng sinematografiya at itaguyod ang kolaborasyon ng mga bansa sa paggawa ng mga pelikula. Wala pang pahayag na inilalabas ang can ukol sa reaksyon ng mga kritiko sa social media. Susunod, kantang Total Eclipse of the Heart. Nagtitrending na nga ba? Prince William ina enjoy ang family time. At abangan po ang iba pang mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Walang BBTO dahil marami pa po tayong balita sa pagbabalik ng mata ng Aguila International.
Pilipinas. Alas tres ng hapon. Halina't sama-sama tayong magkantahan, magsayawan, pag-games, at mag-enjoy. May mga inihanda pa kami mga giveaways and prizes para sa inyo. Gina-gina kami! Gina kayo! Tara na, uban ni Mininyo, maglipay-lipay, kauban na ang Sarkada. Gina Pizma Sarkada! Napapakanta ako. Masaya ngayon si Bonnie Tyler, singer ng kantang Total Eclipse of the Heart. Ayon kasi sa Billboard, tumaas ng 3,992% ang sales ng Total Eclipse of the Heart dahil sa solar eclipse na naganap kailan lang. At noong April 8, mismong araw ng solar eclipse, 4,000 copies ng kanta ni Tyler ang naibenta. Sinabi pa ng Billboard na posibleng mag-number ang total o mag-number one ang Total Eclipse of the Heart sa susunod na linggo. At ang 4,000 sales in a single day na achievement ng kanta ni Tyler ay sapat umano para pumasok ito sa digital song sales ranking. Nagpapasalamat naman si Tyler sa publiko na ang kanta niyang Total Eclipse of the Heart ang naging unofficial anthem song ng Solar Eclipse. 1983, nang unang ni-release ni Tyler ang kantang Total Eclipse of the Heart. Nag-number one ito sa US charts ng apat na linggo. Pagkatapos ang turnaround, ito man, bright eyes. At talaga masaya si Prince George. Ano ba itong ating mga balita ngayon? Napakasaya dahil habang kabonding ang kanyang ama na si Prince William sa Villa Park Stage in Birmingham. Pinanood na magamang prinsipe ang kanilang favorite soccer team, ang Aston Villa, na lumaban sa Lille OSC. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng publiko na nanood ng sports events na Prince William at Prince George matapos i-announce ni Princess Kate ang kanyang cancer diagnosis. Ayon sa Royal Insider, sobrang nagpapasalamat sina Prince William at Princess Kate dahil sa nauunawaan sila ng publiko na kailangan ng kanilang pamilya ang private time. Nauna nang sinabi ng royal couple na ang pinakamahalaga sa kanilang mag-asawa ay maging normal ang buhay ng kanilang mga anak kahit na may iniindang sakit ang prinsesa. Ano, Nina? Ano? Munti ka tayo hindi makapagbalita ng last gap dahil Oo, nga, ito, eh, napapakanta tayo. Di ba? Hindi pwedeng hindi eh. Kasi talaga nung nangyari yung eclipse, I'm sure lahat ng tao yan ang, yan ang hinaham. Di ba? Ano Mapabanyo ba man ba habang nagaambang doon sa Texas, sa, sa Canada at kung saan-saan pa. Ayan, o. Oh. Narinig. Paano dito yung ano dahil? You never come and round. O. Oh. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, ayan po ang turnaround dahil medyo paus na kami ni Nini. Yan po ang total eclipse of the... Sorry po. Teaser lang. Hindi pa kaya. Ayan, teaser yan. Mamuhay bigay lahat. Bright eyes. May script ko, di ba? May bright eyes. So, ayan po ang total eclipse of the heart. At saka, alam mo ba, 1983 pa yan pinalabas. So, nung hindi pa po uso, mga kabataan, hindi pa po dati uso ang video kay Nina. Karaoke pa lang at multiplex. Naaalala ko yan, Nina, may cassette tape pa kami. Tapos, kulot-kulot pa dati si Bonnie. Oo, di ba? Friends kami ni Bonnie, di ba? Kulot ko pa si Bonnie. Tapos, ayun na nga yung turn around. Ang ganda-ganda naman talaga ng boses. Every now and then I get a little bit lonely and you never come and round. Turn around. Kulang po ang oras kung tatapusin kasi ulit-ulitin pa namin yan. Kulang po kami sa practice. Pero tingnan natin kung si Miss Alma Angeles ay mapapakanta naman natin ng total eclipse. Kala niyo, turn around. At akalain niyo, weekend na nina. Kaya po tayo ay nag-iiwan lamang ng konting good vibes at pagsasaya dahil it's your time to spend time with your families this weekend. Pero tandaan, mula lunes hanggang bernes, narito kami ni Nina para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. Happy weekend! At ako naman si Nina Richie Alago Flores. Bumabati rin ang happy weekend sa inyong lahat. Ito ang Mata ng Agile International. Para po sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, dako naman po tayo kay Alma Angeles para sa Net25 World News. Take it away, Alma.
Thank you, Nina and Ricky. Good evening and thanks for joining us tonight. We have made your stories from around the world. Take a look. U.S. pledges support to the Philippines. President Biden promises to defend the Philippines in the South China Sea, raising tensions with China. Ukraine under attack. Kiev struggles to protect its power grid as Russia intensifies strikes on Ukraine's energy infrastructure. Tragedy in Sweden. A father is shot and killed in front of his son, sparking outrage in a Stockholm suburb. And the mission to Europa. Scientists unveil the Europa Clipper, a spacecraft heading to a potentially ocean-filled moon of Jupiter. First up in our program, U.S. President Joe Biden has recently made a pledge to defend the Philippines from any attack in the South China Sea. The announcement came during the first joint summit between Washington, Tokyo and Manila, which was hosted by President Biden amid rising tensions with Beijing. The meeting involved discussions on repeated confrontations between Chinese and Philippine vessels in the disputed waterway. Our correspondent Jeff Sanidad reports from Washington, D.C. The much-anticipated trilateral summit between the U.S., Philippines and Japan has now concluded here at the White House in Washington, D.C. Philippine President Ferdinand Marcos Jr., U.S. President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida discussed strategies that all three countries will implement to further the alliance of the three countries. Today uh, we mark a historic moment. The first ever leaders summit between the United States, Japan, and the Philippines. And it's truly an honor to have you both here as we begin this new era of a partnership. President mentions that there are three key areas where the three nations are deepening ties today. First, technology and clean energy. For securing our semiconductor supply chain to expanding trusted telecommunications in the Philippines. To building the clean energy workforce to expanding our cooperation across the entire board. Second, by deepening maritime and security ties in the region. And I want to be clear, the United States, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty. Third key area that Biden mentions is the first economic quarter in the Philippines and in the Indo-Pacific as part of the G7's partnership in global infrastructure investments. I'm proud to announce we're launching an economic quarter in the Philippines as part of the G7's partnership for global infrastructure and investment. This is the first quarter in the Indo-Pacific. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future. Clean energy, ports, railroads, agriculture, and much more. Meanwhile, Marcus says the summit is a shared vision of a stable, peaceful Indo-Pacific. He says it is a partnership for and not out of convenience nor of expediency. But this meeting can be just a beginning. Facing the complex challenges of our time requires concert, concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. We seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate-proofing our, our cities and our societies, sustaining our development progress, and forging a peaceful world, world for the next generation. Today's summit is an opportunity to define the future that we want and how we intend to achieve it together.
Japan's Fumio says, amid this world that faces complex crisis, multi-layered cooperation with allies and like-minded countries is important. Japan, the U.S. and the Philippines are maritime nations connected by the Pacific Ocean and are natural partners. We share fundamental values and principles and have supported regional economic development. In order to secure peace and prosperity in the Indo-Pacific, I hope to reaffirm our intention to further strengthen trilateral cooperation and to present the specific way forward through today's meeting. As the trilateral summit concludes, a renewed and stronger alliance between the Philippines, the U.S. and Japan has been reaffirmed as the three countries move forward in dealing with issues concerning the Indo-Pacific region. These include furthering the region's economy as the three nations commit to deeper cooperation. From the White House here in Washington, D.C., Jeff Sinidad for Net25 News. Thank you, Jeff. Meanwhile, earlier, Prime Minister Kishida addressed a joint session of Congress, urging Americans to overcome doubts about their role as a global leader. He highlighted new challenges to the international order. Let's take a listen. I detect an undercurrent of self-doubt among some Americans about what your role in the world should be. This self-doubt is arising at the time when our world is at history's turning point. Now, Kishida emphasized the importance of U.S. leadership, particularly regarding the war in Ukraine and the Indo-Pacific region. That the U.S. worked for generations to build is facing new challenges challenges from those with values and principles very different from ours. Without the presence of the United States, how long before the Indo-Pacific would face even harsher realities? He specifically called out China's military actions as the greatest strategic challenge to regional and international peace. China's current external stance and military actions present unprecedented and the greatest strategic challenge, not only to the peace and security of Japan, but to the peace and stability of international community at large. Now, China fired back, accusing the U.S. and Japan of smearing them on issues like Taiwan and the South China Sea. In this regard of China's serious concerns, Japan and the United States attacked and smeared China on the Taiwan question and maritime issues. China deploys and rejects it. We have made serious damages to relevant size. The U.S. Japan relations should not target any other countries, harm their interests, or undermine regional peace and stability. China opposes attempts to stick to Cold War mentality and small group politics, stoke and aggravate disputes and endanger other countries' strategic security and interests. I want to stress that there is but one China. This is historic fact and international consensus. The Taiwan question is purely China's domestic affairs and brooks no interference by any external force. Both the U.S. and Japanese government have made serious promises to China on the Taiwan question. U.S. and Japan distort the facts and truths and severely interferes China's territorial sovereignty. They are the true threat to regional peace and stability. Meanwhile, tensions continue in the South China Sea. The U.S., Japan and the Philippines conducted joint military drills near disputed islands while China held its own exercises. China claims sovereignty over these waters while the U.S and its allies challenge those claims. China's activities in the East China Sea and South China Sea are in full compliance with international law and beyond reproach. The Diaoyudang Island and its affiliated islands are China's inherent territory. China has ter ter sovereignty over Nanhai Chindao. China stands ready to continue properly handling maritime issues with parties concerned to dialogue and consultation. Meanwhile, China's territorial
territorial sovereignty and maritime interests and the rights brook no violation. China's resolve and the will to safeguard its legitimate rights and interests will not change. And tensions are indeed high in the South China Sea over a tiny landmass called Second Thomas Shoal. The Philippines claim it, but China disagrees. Why? Because this shoal disappears underwater at high tide. Is it even considered land? We'll get to the bottom of this dispute. Let's listen in. Second Thomas Shoal, kung uh, para sa mga kababayan natin hindi pa masyadong gamay yung issue na ito, ang Second Thama Shoal ay isang low tide elevation. Ano po bang ibig sabihin niya? Ibig po sabihin niya, lumulubog po yan kapag high tide. Kung, kapag lumulubog po siya kapag high tide, ibig pong sabihin niya, hindi po siya pwedeng i-claim na territory ng kahit na sinong bansa. Ano po yung claim natin dyan? Yung claim natin dyan, isang fact na siya po, ang, ang Second Thama Shoal po ay located within our 200 nautical mile EEZ. Meaning, we have the exclusive rights to exploit and explore for resources and also the exclusive right to uh, build artificial structures. So, kung mag-decide man ang Pilipinas na we reinforce that vessel and maybe build a structure on top of it, that's within our rights under international law. Now, this show lies well within the Philippines' exclusive economic zone, granting them rights to the surrounding waters. However, China asserts ownership despite the shoal's proximity to the Philippines. And why does this matter? These waters are rich in resources, making them a coveted prize. Recent confrontations raise concerns about a potential escalation. Meanwhile, attention residents near Taal Volcano, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, reported a phreatic eruption early this morning. A phreatic eruption is a steam-driven explosion caused by hot volcanic gases heating underground or surface water. And this event occurred at the Taal main crater between 5.11 and 5.24 a.m. FIVOC said similar activity is possible in the future. While Taal Volcano remains under alert level, Level 1, authorities advise continued monitoring and preparedness for possible volcanic hazards. Now to Europe now. Kiev faces agonizing choices in protecting its critical infrastructure as Russia intensifies attacks on Ukraine's energy systems. Russian President Vladimir Putin claims these airstrikes causing widespread blackouts are part of his country's demilitarization effort. Take a look. А и удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация, что мы прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую, исходя из гуманитарных соображений. Зимой не наносили ни на каких удар, никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить. Now, this assertion contradicts reality as Russia demonstrably targeted Ukrainian power facilities throughout the winter of 2022 to 2023, leaving millions without power and heat, while attacks on the grid lessened during the last winter. A new wave began in early March. On Thursday alone, Russia unleashed around 40 drone strikes, destroying a power station near Kiev. In response, Ukrainian President Volodymyr Zelensky visited Lithuania and and reiterated his urgent plea for advanced air defense systems. Чітко окреслив те, що планує робити Путін у цьому році. У нас є достатня інформація від розвідки. Критично важливо, щоб кожен з партнерів виконав обіцяни щодо постачання зброї та снарядів, а також щодо наших домовленостей про спільні виробництва. Кожного дня б'ють російські ракети, і кожного дня збільшується кількість обіцянок. Кожного дня українські воїни на фронті витримують жорстокий тиск російської артилерії та керованих авіабомб. 
Meanwhile, the head of the International Atomic Energy Agency, or IAEA, expressed serious concern today about the recent attacks on Ukraine's Zaporizhia nuclear power plant. Rafael Grossi called these attacks a major escalation and a new and gravely dangerous front in the war. Take a look. Um, on Sunday, direct attacks against the Zaporizhia nuclear power plant marked a major escalation of the nuclear safety and security dangers in Ukraine, significantly increasing the risk of a nuclear accident. We are meeting today, and I will meet the United Nations Security Council next week, because it is of paramount importance to ensure these reckless attacks do not mark the beginning of a new and gravely dangerous front of the war. No one can conceivably benefit or gain any military or political advantage from attacks against nuclear facilities. Attacking a nuclear power plant, ladies and gentlemen, is an absolute no-go. Now, he urged both Russia and Ukraine to immediately stop all actions that could endanger the safety and security of the plant. The Zaporizhia plant, currently under Russian control, has been struck by drones several times since Sunday. Both Russia and Ukraine blame each other for the attacks. The UN's atomic watchdog, the IAEA, confirmed the plant's critical reactor buildings were hit directly by drone strikes at least three times. <clears throat> IAEA Chief Rafael Grossi stressed the gravity of this attack. He also said it's the first time the plant's core structures have been targeted since late 2022, when he issued crucial guidelines to prevent a devastating nuclear accident. Tensions are rising along the Thai-Myanmar border. Clashes between Myanmar's military junta and ethnic armed groups have displaced thousands within Myanmar. Now, a Thai lawmaker is urging the government to prepare for a potential surge of refugees. Pamasai Likeness with more. Subsang says the government needs to prepare, needs to plan for a potentially large number of migrants from Myanmar. He says the situation cannot be ignored. People both Thai in inside Myanmar and also inside Thailand have been impacted by this incident. So that's why the Thai government need to uh, need to to get ready. Sub Sang says after seeing the lineups at the border, he's convinced there's the possibility of a mass influx of people coming into Thailand. Uh, situation here is come kind of a trigger that we need to have a serious concern about a situation that impact the Thai people. An immigration official says the number of people crossing into Thailand from Myanmar has increased to around 4,000 per day in recent days. That's more than double the usual number of around 1,900. An armed ethnic rebel group says Myanmar junta troops have withdrawn from their positions in a major trade hub near the Thai border following days of clashes. Early Thursday, with the sound of shelling in the background, hundreds of people waited at this border crossing near the bustling trading town of Miawadi, seeking safety in Thailand. They had begun queuing up the night before. This man spent hours in the line waiting to get across the border. He says he feels he has more freedom now that he's in Thailand. According to the United Nations, more than two and a half million people have been displaced by the conflict, which was sparked by the military's ouster of Aung San Suu Kyi in 2021. Authorities in Thailand have said they're preparing to accept up to 100,000 people displaced by the clashes. Thailand's foreign minister had been scheduled to travel to the border today, but no details have been released. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. Coming up, outrage in Sweden. A father is gunned down in broad daylight, leaving his son traumatized. And scientists launch a mission to a moon of Jupiter. But what could they find hidden beneath its icy surface? We'll be right back with these stories and more.
ang mga maiinit na balita at rumaratsad ang usapan ng bayan. Ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Aguila 1062 Mega Manila! At sa Net 25! 100%! Welcome back to the world economy now. While a global meltdown is thankfully off the table, IMF Chief Kristalina Georgieva warns we're not exactly dancing on sunshine. The scars of the pandemic linger and growth is stuck in the slow lane. Take a look. Overall, based on, on the data, it is tempting to breathe a sign of relief. We have avoided the global recession and a period of stagflation. Some have predicted it. It has not happened. But there are still plenty of things to worry about. The global environment has become more challenging. The scars of the pandemics are still with us. The global output loss since 2020 is around $3.3 trillion, with the cost disproportionately falling on the most vulnerable countries. Our medium-term outlook for global growth remains well below its historical average. It is just, just slightly above 3%. So here's the kicker. The choices leaders make now will define this decade. We could face a turbulent 20s, a sluggish one, or a transformation. Without a course correction, we are indeed heading for the tepid 20s. A sluggish and disappointing decade. But the real game changer could be artificial intelligence. Imagine AI revolutionizing industries, boosting our potential, but also potentially leaving 40% of jobs globally on the chopping block. Artificial intelligence is likely to dramatically accelerate the fourth industrial revolution. This brings huge potential benefits, but also risks. A recent IMF study shows that artificial intelligence could affect up to 40% of jobs across the world and 60% in advanced economies. It could enhance workers' productivity, but also threatens some jobs. Investing in digital infrastructure and skills, as well as in strong social safety nets, will determine the pace of AI adoption and its impact on productivity. And that's why investing in digital skills and safety nets is crucial. It's about harnessing AI's power without leaving people behind. In other news tonight, a Swedish community is reeling after a father was shot and killed in broad daylight on Thursday. The man was reportedly gunned down in front of his son in a Stockholm suburb, according to media reports. And that say uh, he confronted a group of young people. Take a look. The 39-year-old man suffered a gunshot wound to the head early Wednesday evening as he and his son cycled to a swimming pool. Police say he succumbed to his injuries Thursday in hospital. Several media outlets say he was shot because he confronted the gang. But police have not confirmed those reports. No arrests have been made. He was a good man, a man of principle. A man of principle, you know. And, and I could imagine how this happened. He was with his 12 years old little son and tried to protect him from youngsters that got confused by the situation that we have around here. They have nothing to do. They have nothing to look forward to. They have no role models. The Scandinavian country has seen a surge in violence in recent years as criminal gangs feud for control of drug markets with bombings and shootings recorded weekly. Like gang culture has been growing uh, and it feels really, I don't know, it's a very ugly evolution. 
The gangs often recruit young teens to carry out the violence because they are not criminally liable, with some perpetrators as young as 12 years old. No, this is the third in a month. Um, and uh, I mean, we're rarely new here. We've been living here three years. And the residents who've lived here 20 plus years says that they don't recognize the fat home and that they're they, that where they moved to. <laughs> um, I don't know, like there's something going on in the air and... The area has seen several shootings in recent months. At least Danielle for Net25 World News. And now get ready for liftoff. Scientists just revealed the Europa Clipper. A super cool space probe that's going on an epic journey to Jupiter's moon, Europa. Now, this moon might have a giant ocean under its icy surface, even bigger than all Earth's oceans put together. Imagine that much water. Take a look. So, the Europa mission, we are going to explore Europa. It's an icy moon of Jupiter, about the size of our moon, with an ocean below it, we believe, that has uh, more water than twice of all of Earth's oceans combined. We're going to explore this moon to assess habitability. Does it have an environment that could actually sustain life presently? Now, the big question is, could there be life in that ocean? The Clipper will zoom around Europa, taking pictures and gathering clues. The Europa Clipper mission will orbit Jupiter, making about 50 flybys of Europa, as close as 25 kilometers, 16 miles or so, from the surface to understand Europa's geology, its interior, its chemistry, whether it's geologically active. It's like a super detective looking for signs of life. Not little green men swimming around now, but the things life needs to survive, like water, special chemicals, and a power source. Well, let me clarify that we're not specifically searching for life with this mission. We're searching for the conditions that could allow an ocean to be habitable and Europa to be habitable. We're looking for water, we're looking for the right chemistry, and we're looking for whether the conditions for energy, the chemical energy of Europa's ocean could potentially be right to support metabolism. Now, this trip won't be easy. It's a long way to Jupiter, and Europa has a super strong radiation field, like getting tons of x-rays. But scientists are up for the challenge, and they've been planning this mission for years, with a whole team of people working on it. So we yesterday, uh, we went just into six months until launch. October 10th is the start of our launch. Uh, we have a five and a half year trajectory that goes from Kennedy in Florida to Jupiter. Once we arrive, it's about six months to get into it. By 2034, the Clipper will hopefully have all its answers. In a powerful display of community spirit, Filipinos and other nationalities are joining hands at the King Hamad University Hospital in Bahrain. The occasion, the annual blood donation program organized by the Church of Christ or Iglesia Ni Cristo. Let's join Victor Sanchez, who's at the heart of this inspiring event. Filipinos and different other nationalities gather at the King Hamad University Hospital for the annual blood donation program led by the Church of Christ, Iglesia Ni Cristo, here in the Kingdom of Bahrain. As part of the worldwide INC giving activity by the Iglesia Ni Cristo Church of Christ, members have come together at the King Hamad University Hospital Blood Bank for the blood donation activity. Potential blood donors, registered participants, and organizers alike followed health protocols to assure safety in all aspects. The donors were checked by the medical staff of the KHUH blood bank to make sure all donors are in the best of health and is in good body condition to donate blood. These included vital signs check and laboratory screening prior to being sent to the blood donation room for extraction. Professionals agree that donating blood regularly detoxifies the body, significantly reduces the risk of having severe heart illnesses, and boosts the immune system, simulating the production of new healthy blood in our bodies. Nagpapasalamat po ang mga kapatid dito po sa Bansang Bahrain 
sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, sa kanila pong pangunguna sa buong iglesia, sa paghikayat po sa mga kapatid, sa lalong masigla na mga paglilingkod at pakikipagkaisa sa iba't ibang mga aktibidad sa iglesia. Nakatulad nga po ng isinasagawa ngayon dito sa Bansang Bahrain, blood donation po na bahagi po ng INC Giving sa Iglesia ni Kristo. Personally po, masayang-masaya po ang puso ko at kami po ay lubos na sumusuporta sa ganitong activity na inilulunsad po sa buong Iglesia po. Actually po, ang una po namin ginawa ay humingi po na, muna po kami ng uh, approvals from the hospital admins para makapag-conduct po kami ng blood donation dito sa hospital. And ang sumunod po ay uh, nag-reach out po kami sa iba't ibang lokal para po ma-campaign itong aktividad na blood donation. And then sa tulong po ng lahat ng Christian Family Organization organizations from locals to district ay naipagtagumpay po namin na makakuha ng iba't ibang donors at marami pong kapatid na na nag-sign up para maging uh, donors ngayon at sana po mas marami po tayong mga matulungan ng mga tao na nangangailangan lalong higit po yung may mga sakit. These blood donating programs also make the nation's blood supply stable helping the community and those in need especially in times of emergencies and disasters where mass casualties happen and the need for blood may become massive. This is my first time of uh, giving a donation like this. As you can see me, I am, I am a sportsman, so they, they, they couldn't take a lot of blood from me also because um, the needle cannot um, go into my, my veins too much. But uh, I hope next, next time also I can give more. Uh, masaya po kasi uh, nakatulong ako at naka, nakapagkaisa ako sa, uh, sa blood donation drive ng uh, INC po. For me, it's humanity purpose and also for my health, it's very good. So I feel very happy to give blood. Aside from the routine health check, including blood pressure, hemoglobin levels, and infectious disease screening, this overall impacts in a simple yet beneficial way in contributing to the well-being of others while promoting personal health. This is Victor Sanchez from Bahrain for Net25 World News. Thank you, Victor. Well, that's all the news we can squeeze in tonight. But remember, the world keeps spinning, so stay curious, stay informed, and most importantly, stay safe out there. On behalf of the Mata ng Aguila team, we'll see you again tomorrow. Good night. Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang.